ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ എന്ന പാഠമാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അഥവാ സംയുക്ത ഫലങ്ങൾ ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് അഥവാ കപട ഫലങ്ങൾ എന്നിവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ അത് കാണുമല്ലോ ഒന്നല്ലെങ്കിലും ഒന്നായി പ്ലാവിൻ്റെ പൂവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അനേകം ചെറുപൂക്കൾ ഒരു പൊതുതണ്ടിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പ്ലാവിൻ്റെ പൂങ്കുല ഹാൻഡ്ലൻസിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കൂ പ്ലാവിൻ്റെ ഒരു പൂങ്കുലയിൽ നൂറുകണക്കിന് പൂക്കളുണ്ട് ഈ പൂങ്കുലയിൽ നിന്ന് എത്ര ഫലങ്ങളുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുണ്ടാവുന്ന ഓരോ ഫലമാണ് ചക്കച്ചുള വിത്ത് ചക്കക്കുരുവും ബീജസങ്കലനം നടന്ന് ഫലമായി മാറാത്ത പൂക്കളോ അവ ചവിണിയായി മാറുന്നു ഇവയെല്ലാം ഒരു പൊതു ആവരണത്തിനുള്ളിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട് ഒരു ഫലം പോലെയാകുന്നു ഇത്തരം ഫലങ്ങളാണ് സംയുക്ത ഫലങ്ങൾ അഥവാ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ലുക്സ് വൺ ദ നോട്ട് വൺ ഹാവ് യു സീൻ ദ ഫ്ലവർ ഓഫ് ദ ജാക്ക് ട്രീ മെനി സ്മോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ എ സ്റ്റാക്ക് ഒബ്സർവ് ദ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഓഫ് ദ ജാക്ക് ട്രീ യൂസിങ് എ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ദർ ആർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ആൻ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഓഫ് എ ജാക്ക് ട്രീ can you imagine the number of fruits formed from this inflorescence each such fruit is the chakkachula and the seed chakkakuru what happens to flowers that do not turn into fruits they turn into chakkachavini they are all arranged inside a common covering as a single fruit such fruits are called multiple fruits appol endana samyukta phalangal athava multiple fruits oru poongulayil ninnundaguna phalangal ellam oru poduvaya aavaranathinullil kramigarikkapette oru phalam pole aavunnadana samyukta phalam fruits from a single inflorescence are arranged inside a common covering as a single fruit ചക്ക കൈതച്ചക്ക കടച്ചക്ക എന്നിവയെല്ലാം സംയുക്ത ഫലങ്ങൾക്ക് അഥവാ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വേഷം മാറിയെത്തുന്ന ചില ഫലങ്ങളുമുണ്ട് ബീജസങ്കലന ശേഷം അണ്ടാശയം വളർന്നാണ് ഫലമുണ്ടാവുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയല്ലോ താഴെ കൊടുത്ത് ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ ഏതു ഭാഗം വളർന്നാണ് കശുമാങ്ങ ഉണ്ടായത് കശുമാവിൽ പൂഞ്ഞിട്ട് വളർന്നാണ് ഫലം പോലെയാകുന്നത് ചില സസ്യങ്ങളിൽ പൂഞ്ഞിട്ട് പുഷ്പാസനം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ വളർന്ന് ഫലം പോലെയാവുന്നു ഇവയാണ് കപട ഫലങ്ങൾ അഥവാ ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ദ ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് വി ലേൺ ദാറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ദ ഓവറി ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സാമിൻ the following pictures which part developed to form the cashew apple pedicel developed to form the cashew apple in some plants parts like the pedicel thalamus etc develop into fruit like structures these are called false fruits apple poovindeyum apple indeyum chitrangal nirikshikku ആപ്പിളിൽ ഏതു ഭാഗം വളർന്നാണ് ഫലം പോലെയാകുന്നത് പുഷ്പാസനം അഥവാ തലാമസ് വളർന്നാണ് ഫലം പോലെയാകുന്നത് ആപ്പിൾ സഫർ ജെൽ എന്നിവയിൽ പുഷ്പാസനം അഥവാ തലാമസ് വളർന്നുണ്ടായ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ ഓരോ ഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തു സ്ട്രോബെറി ഫലം ഒരു പൂവിൽ ഒന്നിലധികം അണ്ടാശയം മുളക് പൂക്കൾ ഓരോന്നായി കാണുന്നു അടയ്ക്കാക്കുല പൂക്കൾ കുലകളായി കാണുന്നു Examine the figures given below and find out the right statement related to each fruit. 
സ്ട്രോബെറി മോർ ദാൻ വൺ ഓവറി ഇൻ എ ഫ്ലവർ ചില്ലി ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ സീൻ വൺ ബൈ വൺ സിംഗിൾ ഫ്ലവർ അരക്കനെറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ സീൻ ആസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലഘുഫലം ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നു ഉദാഹരണം മാങ്ങ മുന്തിരി തക്കാളി മുളക് പുഞ്ചഫലം ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം ഫലം ഉണ്ടാകുന്നു ഉദാഹരണം സീതപ്പഴം ബ്ലാക്ക്ബെറി അരണമരക്കായ് സംയുക്ത ഫലം ഒരു പൂക്കുലയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ പൊതുവായ ആവരണത്തിനുള്ളിൽ ക്രമീകരിച്ച് ഒറ്റ ഫലം പോലെയാകുന്നു ചക്ക കൈതച്ചക്ക കടച്ചക്ക കപടഫലം പൂഞ്ഞിട്ട് പുഷ്പാസനം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ വളർന്ന് ഫലം പോലെയാകുന്നു ഉദാഹരണം ആപ്പിൾ കശുമാങ്ങ സഫർജൽ സിംപിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓൺലി വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ഫ്ലവർ എക്സാമ്പിൾ മാംഗോ ഗ്രേപ്സ് ടൊമാറ്റോ ചില്ലി അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് മോർ ദാൻ വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ ഫ്ലവർ എക്സാമ്പിൾ കസ്റ്റാഡ് ആപ്പിൾ ബ്ലാക്ക്ബെറി പോളിയാൽത്തിയ ഫ്രൂട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ കോമൺ കവറിംഗ് എക്സാമ്പിൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പൈനാപ്പിൾ ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് പാർട്സ് ലൈക്ക് ദ പെഡിസിൽ തലാമസ് എക്സെട്ര ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ദ ഫ്രൂട്ട് എക്സാമ്പിൾ ആപ്പിൾ കാഷ്യൂ ആപ്പിൾ പിയർ ഇനി ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കാം പൂവിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും അവയുടെ ധർമ്മങ്ങളും വിതളം പൂവ് മൊട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പൂവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു വിരിഞ്ഞതിനു ശേഷം ദളങ്ങളെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു പുഷ്പാസനം പൂവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കുന്നു പൂഞ്ഞെട്ട് പൂവിനെ ചെടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ദളങ്ങൾ നിറം ആകർഷണം എന്നിവ നൽകുന്നു കേസരപുടം പൂവിൻ്റെ ആൺലിംഗാവയവമാണ് ജനിപുടം പൂവിൻ്റെ പെൺലിംഗാവയവമാണ് കേസരപുടത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് തന്തുകം പരാഗി പരാഗരേണു ജനിപുടത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് പരാഗണസ്ഥലം ജനിതണ്ട് അണ്ടാശയം ഓവ്യൂൾ പാർട്സ് ഓഫ് ഫ്ലവർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് കാലിക്സ് കാലിക്സ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബഡ് ഇറ്റ് ഹോൾസ് ദ പെറ്റൽസ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ബ്ലൂംസ് തലാമസ് തലാമസ് ഹോൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ പെഡിസിൽ കണക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വിത്ത് ദ പ്ലാൻറ്റ് കൊറോള പ്രൊവൈഡ് കളർ അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ടു ദ ഫ്ലവർ ആൻഡ്രോസിയം ഈസ് ദ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഗൈനോസിയം ഈസ് ദ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഫിലമെൻറ്റ് ആന്തർ പോളൻസ് ആർ ദി മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് ആൻഡ്രോസിയം സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവറി ഓവ്യൂൾ ആർ ദി മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് ഗൈനോസ്യം അടുത്തത് പരാഗണം ബീജസങ്കലനം പൂവിൽ മരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിവിധ തരം ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റാണ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഓരോന്നും വിശദമായി നോക്കാം ഒരേ പൂവിൽ തന്നെ ജനിപുടവും കേസരപുടവും കാണുന്ന പൂക്കളാണ് ദ്വിലിംഗ പുഷ്പങ്ങൾ ജനിപുടവും കേസരപുടവും വെവ്വേറെ പൂക്കളിൽ കാണുന്ന പൂക്കളാണ് ഏകലിംഗ പുഷ്പങ്ങൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവിങ് ബോത്ത് ആൻഡ്രോസിയം ആൻഡ് ഗൈനോസിയം ആർ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവിങ് എയ്തർ ഗൈനോസിയം ഓർ ആൻഡ്രോസിയം ആർ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഏകലിംഗ പുഷ്പങ്ങൾക്കും ദ്വിലിംഗ പുഷ്പങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ പട്ടികയായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കൂട്ടുകാർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ ഒരു പൂവിലെ പരാഗരേണുക്കൾ 
അതേ പൂവിൻ്റെയോ അതേ ചെടിയിലെ മറ്റൊരു പൂവിൻ്റെയോ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നതാണ് സ്വപരാഗണം സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ഈസ് ദ പോളിനേഷൻ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ബൈ പോളൻ ഫ്രം ദ സെയിം ഫ്ലവർ ഓർ ഫ്രം അനദർ ഫ്ലവർ ഓൺ ദ സെയിം പ്ലാന്റ് ഒരു പൂവിലെ പരാഗരേണുക്കൾ അതേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചെടിയിലെ പൂവിൻ്റെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നതാണ് പരപരാഗണം ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ഈസ് ദ പോളിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം സ്പീഷീസ് പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ പരാഗണകാരികൾ എന്ന് പറയുന്നു ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് പോളിനേഷൻ ആർ കാൾഡ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് പുംബീജം അണ്ടവുമായി കൂടിച്ചേരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ബീജസങ്കലനം ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് വിത്ത് എഗ് ഈസ് കാൾഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ബീജസങ്കലനത്തിനു ശേഷം പൂവിലെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പൂഞ്ഞെട്ട് ഉറപ്പും കട്ടിയുള്ളതുമായി മാറുന്നു പുഷ്പാസനം ഉറപ്പും കട്ടിയുള്ളതുമായി മാറുന്നു വിതളം ഉണങ്ങിയ രൂപത്തിൽ തുടരുകയോ കൊഴിയുകയോ ചെയ്യുന്നു ദളങ്ങൾ കൊഴിയുന്നു അണ്ടാശയം ഫലമായി മാറുന്നു ഓവ്യൂൾ വിത്തായി മാറുന്നു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കർ ഇൻ ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പെഡിസിൽ ബിക്കംസ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് തിക്ക് തലാമസ് ബിക്കംസ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് തിക്ക് കാലിക്സ് റിമെയിൻ ഡ്രൈഡ് ഓർ ഫാൾ ഓഫ് കൊറോള ഫാൾ ഓഫ് ഓവറി ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ദ ഫ്രൂട്ട് ഓവ്യൂൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ദ സീഡ് ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നവയാണ് ലഘുഫലങ്ങൾ ഉദാഹരണം മാങ്ങ തക്കാളി മുളക് ഓൺലി വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ഫ്ലവർ ഈസ് കാൾഡ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ മാംഗോ ടൊമാറ്റോ ചില്ലി ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം ഫലം ഉണ്ടാവുന്നു എങ്കിൽ അത്തരം ഫലങ്ങളെ പുഞ്ചഫലം അഥവാ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നു സീതപ്പഴം ബ്ലാക്ക്ബെറി അരണമരക്കായ് എന്നിവ പുഞ്ചഫലങ്ങളാണ് ഇഫ് മോർ ദാൻ വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ ഫ്ലവർ സച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ കാൾഡ് അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ ബ്ലാക്ക്ബെറി പോളിയാൽത്തിയ ഫ്രൂട്ട് എക്സെട്ര ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരു പൂങ്കുലയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം ഒരു പൊതുവായ ആവരണത്തിനുള്ളിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട് ഒരു ഫലം പോലെയാവുന്നതാണ് സംയുക്ത ഫലം ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻസൈഡ് എ കോമൺ കവറിംഗ് ആസ് എ സിംഗിൾ ഫ്രൂട്ട് എക്സാമ്പിൾ ചക്ക അഥവാ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് കൈതച്ചക്ക അഥവാ പൈനാപ്പിൾ കടച്ചക്ക അഥവാ ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് ചില സസ്യങ്ങളിൽ പൂഞ്ഞെട്ട് പുഷ്പാസനം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ വളർന്ന് ഫലം പോലെയാവുന്നു ഇവയാണ് കപടഫലങ്ങൾ അഥവാ ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ സം പ്ലാന്റ്സ് പാർട്സ് ലൈക്ക് ദ പെഡിസിൽ തലാമസ് എക്സെട്ര ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദീസ് ആർ കാൾഡ് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ ആപ്പിൾ കശുമാങ്ങ അഥവാ കാഷ്യു ആപ്പിൾ സഫർജൽ അഥവാ പിയർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അഥവാ സംയുക്ത ഫലങ്ങൾ ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് അഥവാ കപടഫലങ്ങൾ എന്നിവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം